mais leve, sabe? Mas com definição também. E ele tem proteção térmica e o véu, que é muito... Vou deixar o cabelo bem soltinho. E se derruba o resto tudo na cara. O que é que eu faço pra sustentar ainda assim os cachos e ter bons day after? Exatamente. Mas não é aquela coisa pegajosa, sabe? Ó, gente, até depois que passa a mão, não fica aquela coisa pegajosa, peguenta. E vamos lá conferir o resultado desse cabelo em 3, 2, 1. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade a essa nossa semana especial em comemoração aos nossos 500 mil inscritos. E hoje eu trouxe uma finalização muito legal pra vocês que eu tô amando fazer, que eu tô deixando o meu cabelo mais leve, sabe? Mas com definição também e que dura muito os day afters. Então se você quiser aprender, vem comigo. Já lavei o cabelo, né? Ele tá aqui bem molhadinho, eu tô gostando de finalizar ele assim, mais pro encharcar. Mas não tá pingando, tá? Só não tá do úmido pro seco, tá bem molhadinho ainda. Eu ainda não posso dizer que essa é a minha finalização atualizada, porque eu ainda tô testando várias coisas diferentes no meu cabelo pra poder ver como é que ele fica melhor. Desde que eu cortei, eu tô testando coisas diferentes, porque antes eu fazia pra ter muita definição, sabe? Aquele cacho super definido. Mas agora eu tô gostando de deixar um pouquinho ele mais... Parece que tá bagunçado, mas é tipo mais volumoso, mais cheio, assim. Mas também com definição, mas não aquele cachinho super definido, sabe? Vocês vão entender quando eu fazer essa finalização aqui que é mais ou menos o jeito que eu tô testando no meu cabelo. Acho que essa vai ser a minha finalização atualizada também, vamos ver. Vou dividir aqui o cabelo, essa parte do topo. Então separo essa quantidade aqui, ó, essa mechinha pra gente finalizar por último, que é pra dar aquele efeito de cabelo sem divisão, sabe? Que depois quando secar você joga pra qualquer lado. É esse truque aqui, ó, divido essa parte aqui de cima. E com esse restante aqui embaixo, vamos começar a aplicar o creme. O creme que eu vou estar tá usando aqui hoje é esse bonitinho aqui de Soul Power. É a linha de verão, gente. Se vocês ainda não experimentaram, corre aí pra vocês experimentarem. Tem vídeo aqui no canal mostrando a linha completa, vou deixar no boxezinho aqui em cima passando pra vocês. É a linha Sol, mar e piscina, so shine. Gente, é maravilhoso. E ele dá esse efeito que eu tô falando pra vocês que eu tô gostando. Do cabelo mais leve, sabe? Com definição, mas sem ser aquela definição pesada. Ele é pra todas as curvaturas, inclusive. E eu acho que ele é o mais emoliente que tem aí de Soul Power. Olha isso, ela escorregando. <risos> Experimenta aí que vocês vão gostar. E ele tem proteção térmica e o véu, que é muito bom pra gente nessa época do ano, né? Nesse verão maravilhoso. Então, ó, vou só aplicar aqui no comprimento. Meu cabelo tá, tá bem pouquinho agora, então no instante eu aplico. Essa quantidade eu acho que já deu o suficiente aqui pro cabelo todo, pra toda essa mecha, ó. Já foi. Pronto, vou aplicar a mesma quantidade desse lado. Agora, pra deixar o meu cabelo bem soltinho, eu vou dividir aqui, ó, essa mecha em duas. Vou guardar aqui em cima esse pedaço. E com essa escova aqui, que é a escova polvo, eu vou só dividir aqui, ó, as mechinhas. Opa! Às vezes que faz isso, né? Cabelo quer tirar onda com a gente, fique quieto. Eu vou só dividir aqui, ó, pra deixar o cabelo bem soltinho. Dou uma leve sacudida assim, ó, pra soltar bem os cachos e depois dou uma amassadinha pra ele formar bem. E pronto. Vou repetir a mesma coisa pelo cabelo inteiro. Agora vamos para a mechinha aqui de cima e a gente vai fazer a mesma coisa, vamos aplicar primeiro o creme. E depois eu vou dividindo em mechas assim ó, de um lado para o outro. Pego a mechinha aqui, desembaraço e só jogo assim ó, toda soltinha e o cabelo quando secar vai ficar sem divisão, eu vou conseguir jogar ele para qualquer lado, então vamos lá. E aqui nessa última mecha eu tô fazendo dedolice pra poder ficar aquele cachinho mais bonitinho só aqui na frente, sabe? Puxa uma mechinha e enrola assim no dedo. Ih, se derruba o resto todo na cara. Não posso levantar tanta mão, eu acho que eu tô com o cabelo gigante ainda, né? Ó, é só fazer isso aqui com o dedo, ó. Torcendo e pronto, fez o dedolice. Pronto! 
pronto agora pra gente finalizar com chave de ouro o meu truque pra conseguir ficar com o cabelo bem definido ainda, mas ter aquele volume que eu tô falando pra vocês que eu quero o cabelo ficar leve mas com definição, que sustente os cachos, sabe? Porque meu cabelo se não tiver um creme pesado, ele também não sustenta então, o que é que eu faço pra sustentar ainda assim os cachos e ter bons day afters? Agora tá o truque. Essa bonitinha aqui gente, sim, gelatina essa aqui é a gelatina ativadora de cachos de Soul Power, a Curl Gelatine. E ela promete reduzir o frizz, promover cachos definidos com volume e longa duração. Aquilo que eu falei pra vocês. Com volume, que é o que eu tô amando. Ela tem queratina vegetal, depotenol e colágeno vegetal na fórmula. Amo, a combinação perfeita pra deixar o seu cabelo com volume, definição e com brilho. Ela não deixa aquele aspecto de ressecado, sabe? Que eu não gosto quando uma gelatina faz isso. Essa daqui não deixa esse aspecto, eu amo. Você pode usar assim, desse jeito que eu tô ensinando aqui agora, que eu vou usar agora. Ou você pode usar misturada com o creme que você preferir, sabe? Você pega um potinho e faz a mistura. Coloca creme, coloca essa cor de gelatine e mistura tudo. E aí você vai poder ter um efeito diferente aí do produto, tá? Dá pra usar de várias formas. Deixa eu mostrar ela bem focadinha pra vocês. Olha só como é que ela é. Ó como é firme. <risos> Mas não é aquela coisa pegajosa, sabe? Que eu não gosto de gelatina assim. Vocês sabem, né? Eu sempre falo pra vocês. E aí o truque tá aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho da gelatina. Acho que essa quantidade dá pra passar no cabelo todo, ó. Espalha assim na palma da mão. Pronto. E agora eu só vou amassar o cabelo com a gelatina aqui. Então você tem que ter cuidado pra ir batendo a gelatina em todo o cabelo, tá? Pra você não concentrar só num lugar. Espalha direitinho, ó. Essa minha lateral aqui, principalmente. Eu dou uma reforçada. Pronto, apliquei tudo. Agora vamos para esse lado. Pronto, tudo aplicado. Finalização feita. Agora você pode escolher, né? Se deixa secar naturalmente. Ou se pega a ajuda aí do nosso amigo secador para agilizar essa parte. Ó, gente, até depois que passa a, a gelatina, a mão não fica aquela coisa pegajosa, peguenta, que dá agonia, sabe? Você sente aquela propriedade aquosa, assim, da gelatina, que é aquilo que vai dar brilho no cabelo, não vai ressecar o fio. Isso é muito importante, ó. Você sente mesmo na palma da mão, ó. Não tá aquela coisa, ó, peguenta, tá vendo, ó? Tá bem de boinha pra espalhar a mão. Não sei se vocês conseguem perceber daí essa sensação. É só pra tentar explicar pra vocês como que é o produto. Eu peguei o secador aqui só pra jogar um jato quente assim nele, só pra agilizar a secagem, mas eu vou... Eu não vou usar o difusor pra encolher o cacho não, tá? Pra vocês verem como ela ajuda a definir o cabelo. Só vou jogar assim, ó, nessa posição pra vocês verem como ela ajuda a definir, tá? Eu uso o difusor na temperatura média, ok? Então, bora lá. Pronto, então só dei uma agilizada aqui pro cabelo secar mais rápido e vou deixar ele terminar de secar sozinho naturalmente, tá? Ele tá aqui quase no aspecto de durinho, então tem que deixar ele terminar de secar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Então aguarda aí que eu já volto! Prontinho, algumas horinhas se passaram e vamos lá conferir o resultado desse cabelo em 3, 2, 1 e... Tcharam! Gente, olha esse volume. Eu não ativei volume, eu só quebrei o durinho do cabelo. E olha que ele ainda nem secou completamente. Ainda seca mais esse cabelo, viu? Passou umas duas horinhas aqui, ó, e ele ainda seca um pouquinho mais. Mas olha esse brilho, gente. Eu usei gelatina e o cabelo não está com aquele aspecto de ressecado. Olha esse brilho. Olha que maravilha. Tá super definido e com volume. Aquilo que eu falei pra vocês que dá esse resultado nessa finalização. Então vamos lá pro nosso slow motion para vocês verem com detalhes. Ai, eu amo 
quando um produto promete uma coisa e cumpre. Olha isso. Olha esse brilho desse cabelo. Tá muito brilhoso, hidratado, macio. Não tá aquele aspecto de cabelo ressecado, pegajoso. Tá muito levinho. Eu amo esse efeito, amo. Tô doida pra assanhar ele aqui, sacudir pra ele pegar um super volume. Mas eu vou deixar ele secar ainda um pouco mais, porque se eu assanhar agora, ele pode ficar com muito frizz, porque ainda tá secando. Mas falando em frizz, vamos dar um zoom pra vocês repararem aqui que não tem frizz. Gente, ele diminuiu muito. Olha isso. Olha esse controle de frizz nesse cabelo. Gente, ó. Nossa, eu tô passada. Mas lembrem-se o que eu sempre falo pra vocês, cabelo cacheado tem frizz, é normal, aceita que dói mesmo. Tem produtos que ajudam sim a diminuir o frizz no cabelo, mas cabelo cacheado ele tem frizz, é o aspecto natural do fio, tá? Não vai endoidar aí com frizz não. Mas com certeza, gente, essa finalização ajuda a diminuir o frizz do cabelo, pra quem gosta, né, de dar uma controlada aí no frizz. Se joga aí nesse truque que eu ensinei pra vocês, nessa finalização, essa misturinha que vai dar super certo. Gente, olha esse brilho. Olha essa definição e esse brilho desse cabelo. Caraca! Não sei se já dá pra eu assanhar aqui, pra eu sacudir, pra dar mais volume. Vou tentar aqui, deixa eu ver. Olha lá, tá pegando, mas eu vou, eu vou esperar secar mais, gente. Mas olha isso, olha como tá pegando mais volume ainda. Acho que achei a minha finalização favorita. Aí, ó, isso faz ativar mais frizz, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Isso, esse, essa sacudida que eu dou ativa um pouquinho mais de frizz, mas eu não me importo. Porque eu amo dar volume no meu cabelo e eu sei que frizz faz parte, então pra mim tá tudo bem. E o que é que vocês mais gostam desse canal? A gente mostrar day after, então sim, vou mostrar pra vocês como que meu cabelo vai amanhecer, o meu dia seguinte aí, pra quem não sabe, day after é o dia seguinte da finalização da lavagem. Então aguarda aí, vamos conferir se no day after esse cabelo ainda vai estar tá com essa definição, esse brilho, essa maciez, né? Vamos ver se ele vai despencar por completo ou se a gelatina realmente vai cumprir aí o que ela promete. Então espera aí que eu já volto no meu day after. Bom dia! Vamos lá conferir então o day after desse cabelo, gente, tá aqui preso na minha fiel escudeira. E eu dormi, pra quem sempre pergunta, jogando o cabelo assim, ó, por cima do travesseiro. Eu durmo sem nada, tá, gente? O cabelo totalmente solto mesmo. Sai daqui, Zoe! Meu Deus, olha o perigo, o Zoe já tá atrelando aqui. Alguém está querendo participar do vídeo aqui. <risos> Bom, gente, então olha só como o cabelo amanheceu. Eu achei que ele tá muito comportado. Tem algumas partezinhas aqui, ó, que tá um pouquinho assanhadinha já, porque foi o atrito no carro, sabe? Do cabelo, assim. Ficou, acabou indo pra trás, assim, ficou gerando atrito. Aí fez isso. <risos> Mas aqui é rapidinho pra resolver, é só pegar o próprio creme que eu usei, que eu mostrei pra vocês, como ele é levinho, dá pra usar aqui só pra revitalizar. Rapidinho, achei muito tranquilo, ó. Tá bem definido, tá bem brilhoso, achei que o cabelo tá bem brilhoso. Aqui em cima tá super definido. Essa mecha aqui é chata mesmo, ela fica saindo, né, desmanchando o cacho. Mas olha, até que a ponta dela ficou, ó, tá só um pedacinho, ó. Ainda sustentou pra caramba, é a parte da gelatina isso aqui, ó, que sustentou, ficou bem cacheada. Mas ó, no geral, olha esse lado aqui do cabelo também, que gera atrito quando eu tô dormindo. Ficou perfeitinho, ó. Tá bem formado ainda o cacho. Olha só o que, é que vocês acham aí. Eu daria uma, uma revitalizada bem pequena aqui, só nessa parte de trás do cabelo. Tá um pouquinho assanhada, só isso. Mas o resto tá bem de boa. Deixa eu virar de costas pra vocês verem melhor. Olha só. E aí, o que, é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei o resultado da, do day after. Achei que sustentou pra caramba. O cabelo tá bem brilhoso e macio. Só, dá pra, só precisa fazer uma revitalizada bem rapidinho aqui, bem simples. E tá de buenas pra sair. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o joinha pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E esse barulho é Júnior na cozinha. Muito obrigada. Então um beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau!